Genial. Ya básicamente tenemos los conocimientos necesarios como para poder construir nuestra primera expresión regular. Y vas a ver cómo vas a entender eh, esta expresión regular. Y de hecho, el reto que te pongo es que antes de que yo lo haga, trata de hacerlo tú. Lo que vamos a hacer en esta clase es construir una expresión regular que le haga match a todo aquello que pueda representar un correo electrónico, ¿ok? Que va a ser este, este y este de acá. Ni más ni menos. Así que pausa el video y por favor trata de hacerlo con el conocimiento que has adquirido, ¿ok? Entonces ahora sí lo voy a hacer yo. Lo primero que debemos hacer es que ya tenemos el primer patrón, ¿cierto? Que es este de acá. Eh, debe de estar, debe de cumplirse sí o sí eh, el, la prim el primer patrón y que por, posteriormente haya una arroba. Esto debe de cumplirse, así que el más debe de ir. También debe de cumplirse sí o sí que después de la arroba haya un texto, un dominio, ¿cierto? Entonces, ese dominio puede estar compuesto por números, por letras tanto minúsculas como mayúsculas. Así que yo le voy a poner un más, porque es importante que esté, ¿sí? Es importante que se cumpla el patrón de que esté el dominio, ¿ok? Entonces, después de esto, voy a decirle que ponga el conjunto de car caracteres de la A a la Z, ¿cierto? Tanto en minúsculas como en mayúsculas, y puede ser que un dominio tenga un número, vaya uno a saber. Entonces, los números del 0 al 9, ¿Qué está pasando? ¿Por qué está eh, haciéndole match únicamente al inicio, a este inicio de acá? Y recuerda que este más está haciéndole referencia al que tiene inmediatamente a su izquierda, o sea, a este, ¿ok? O a este, y, y observa que puede estar, eh, perdón, debe de estar mínimo eh, una vez. Entonces ahí ya está cumpliéndose la condición. ¿Y por qué aquí...? Eh, no está haciéndole match al resto, a todo este resto de acá, a todo este resto de acá, ¿por qué no le está haciendo match al resto? Porque yo debo decirle que eh, este patrón debe de estar una o muchas veces, entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente lo hago con más, ¿ok? Con más, de esta manera, perfecto. Entonces, observa que este más está alterando el comportamiento de esta expresión regular de acá, ¿cierto? Y anteriormente... Solamente lo hacía una vez, ¿cierto? Una vez. Pero como la condición dice una o muchas veces o más veces, entonces con el más nos aseguramos de que esto se cumpla muchas veces hasta que llega al punto, ¿ok? Hasta que llega al punto. ¿Y por qué el punto no lo tiene en cuenta? Simplemente porque no lo estamos incluyendo dentro de nuestra expresión regular. Sin embargo, aquí es bien importante tener algo en cuenta y es que el punto debe estar una vez y no más, ¿ok? No tiene sentido de que aquí hayan dos puntos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, que aquí hayan dos puntos. No tiene ningún sentido. Entonces, aquí debemos de escapar el carácter y poner el punto. Perfecto. Observa cómo vamos armando nuestra expresión regular. ¿Qué diferencia hay entre este, que está afuera de mis corchetes, ¿cierto? Y este, que está adentro de mis corchetes. La diferencia es que en este caso, en esta primera expresión, sí debe de aparecer el punto. Puede ser que sea Diego.bastidas, ¿cierto? Pero en este eh, debe de haber solamente un único punto, que es el punto que separa el dominio, el dominio principal del dominio, del dominio nivel 2. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más debe de haber? Ahora, la pregunta es, ¿es debe o puede? Ahí, ¿cierto? Es ahí la, el enigma. ¿Debe de estar un, nivel, un dominio a nivel 2 o puede estar el dominio a nivel 2? Y es ahí donde tú debes de preguntarte, ¿esta parte dentro de un correo electrónico debe faltar o puede faltar? Y la respuesta es no. Esa última parte, el dominio a nivel 2, debe de estar siempre. Y como debe de estar siempre, entonces utilizamos nuevamente el más. Porque eh, el más nos asegura de que esté al menos una vez. Entonces... Aquí yo voy a poner el más y voy a poner todos aquellos caracteres desde la A a la Z, ¿cierto? En mayúsculas o en minúsculas, ¿cierto? En mayúsculas o en minúsculas. Y en este caso no le veo sentido, bueno, no sé si hayan dominios de nivel 2 que tengan números, pero en lo personal no se lo voy a poner. Y observa que pasa lo mismo. Ahora yo te pregunto, ¿eh, ¿será...? 
¿será conveniente ponerle esto? ¿Cierto? ¿Será conveniente? Y yo te respondo que no. Porque ¿qué pasa cuando eh, ponemos muchos caracteres? ¿Cierto? Aquí se rompió porque puso una N. ¿Qué pasa cuando ponemos muchos caracteres? Entonces el dominio de nivel 2 va a ser extremadamente largo. Y eso, lo, eso no es lo que nosotros queremos. El dominio de nivel 2 debe ser corto. Entonces voy a poner aquí punto .co, punto .com, exacto. Y aquí voy a quitar esto y lo voy a reemplazar por unas llaves. Y el, y el rango que yo quiero que cumpla es que este rango aplique únicamente a este de acá, a esta, a esta expresión regular. Y esta expresión regular únicamente aplica para este de acá después del punto, ¿ok? Entonces no está haciendo ningún match, ¿por qué? Porque hace falta delimitar el rango. 1, o bueno, pongámosle que sea mínimo 2, máximo 4, ¿ok? Entonces... Aquí yo tengo 3 y pongo el punto con, le va a funcionar y ya el cuarto no lo va a reconocer. Perfecto. Entonces ahí observa cómo es que nosotros estamos haciéndole match únicamente a, las, a, a los caracteres que representan un correo electrónico, al conjunto de caracteres que representa un correo electrónico. Observa cómo hasta el momento hemos estado utilizando todo el conocimiento que hemos adquirido a lo largo del curso y lo hemos hecho de una manera eh, bastante rápida. En la próxima clase vamos a hablar de qué pasa cuando yo no quiero evaluar el documento completo, sino que quiero evaluar únicamente línea por línea. ¿Es posible hacer esto con las expresiones regulares? Y la respuesta es que sí.